亲爱的朋友，搜词风云是专注于分析和讨论那些引起台湾大部分网民关注的关键词和事件，从科技新闻到娱乐八卦，从社会事件到经济动态，无所不包。加入我们的频道，让我们一起探索这些话题背后的故事，洞察时代脉搏。我们的视频分为五段，分别为排名前五的台湾热搜词，你可以在进度条上看到段落标签。感谢你们一直以来的支持和鼓励。如果你喜欢我们的频道，请点赞支持，谢谢观看。Hot Search One， 最近立法院内发生了一场引人注目的争论，主角是国民党立委翁小玲和民进党立委吴思瑶。事情发生在警消退休所得替代率比照国军的议案审查期间。吴思瑶指出，国民党通过人数优势强行推动议案，打包协商。完全忽视了实质讨论。在这场激烈的会议中，翁小玲不仅迟到，还对吴思瑶进行了人身攻击，甚至喊出“我就是比你大”的话。吴思瑶在接受采访时表示，翁小玲的行为不仅反映了其傲慢和无知，也展示了国民党内部的权力斗争。这一幕让人不禁反思，国会中的权力博弈是否真的有助于社会进步？这场争论不仅在立法院引起了轩然大波，也在社交媒体上掀起了热议。许多人认为翁小玲的言辞和态度不符合一名立委应有的形象，反映了国会中某些议员的不专业和不负责任。与此同时，吴思瑶的反击也让人们看到了民进党在面对攻击时的应对策略。然而，这场争论的背后，还有更深层次的问题值得探讨。国民党和民进党在议会中的激烈对立，是否真正代表了民众的利益？翁小玲的言行是否会对他的政治生涯造成影响？国会中的权力斗争是否有助于推动政策的制定和实施？在这一系列的问题中，公众需要更多的理性思考和讨论。政治人物的言行举止不仅仅是个人的问题，更是整个社会风气和政治文化的一部分。对于翁小玲的争议言辞，您有什么看法？这样的政治氛围是否能真正推动国家的发展和进步？请在评论区分享你的想法，帮助网友了解我们都应该努力追求的普世价值。Hot Search t 特斯拉执行长马斯克再度成为舆论焦点，这次是因为他的560亿美元薪酬方案在股东大会上获得通过。特斯拉在2018年向马斯克提出了这份薪酬方案，条件是他需以不知心的方式达成公司特定营运目标，才能分批解锁股票选项。然而，这一方案引发了大量争议，部分大型投资机构和股东认为这一薪酬过于庞大且不公平。尽管如此，特斯拉股东还是在最新的股东大会上投票通过了这一方案。支持者认为。马斯克是特斯拉成功的关键人物，他的领导力和远见不可或缺，尤其是在中国电动汽车品牌迅速崛起、市场竞争加剧的情况下，股东们更希望马斯克能够继续领导特斯拉前行。反对者则担心，马斯克的多重身份如 SpaceX 和其他项目会影响他对特斯拉的专注度。此外，德拉瓦州法院此前质疑薪酬方案的公平性。认为投资者获得的信息不足，这也让这项方案的合法性受到挑战。马斯克对此表示不满，并直言永远不要在德拉瓦州注册你的公司。在最新的投票中，特斯拉股东还同意将公司注册地从德拉瓦州迁至德州。这一决定是否能够缓解法律上的困扰，仍有待观察。许多分析师对此次投票结果持保留态度。认为特斯拉将更加依赖马斯克个人的决策和领导，虽然短期内这可能对股价有正面影响，但长期来看，公司的治理结构和独立性可能受到挑战。这次薪酬方案通过后，马斯克表示他将继续致力于推动特斯拉的创新和发展。然而，这次投票是否真的能为特斯拉带来积极的变化？马斯克是否能平衡好他在多个项目中的角色？这些问题仍然悬而未决，值得我们持续关注。你怎么看马斯克的这次薪酬争议？你认为特斯拉未来的发展方向会如何？欢迎在评论区分享你的观点。
Hot Search Three。最近，青鸟行动引发了广泛关注，而刘乔安是否参与其中则成为焦点。青鸟行动是一项旨在推广台湾民主自由价值的全球公民运动，特别是在美国纽约时报广场播放影片，传达台湾民主的信息。然而，网上传言称刘乔安是这项行动的发起人。引发了许多争议和猜测。青鸟公妈应援团迅速发表声明，否认刘乔安是行动发起人，并表示他并非全球青鸟的代表，也不是海外青鸟群组的创始人。应援团还透露，刘乔安是由 Lilian 于五月二十七日加入群组，并以啾啾的身份在群组中活动。他与设计师组成的 B 设计组虽然参与了动画制作。但最终因作品未达到广告公司要求而未被采用。在五月三十日，应援团发现啾啾就是刘乔安，并决定将他移出群组，以避免活动焦点被模糊。这一决定引发了广泛讨论，特别是在刘乔安有相关前科的背景下，公众对他的参与表示担忧。此外，考虑到项目时程紧迫，为确保效率 ，B 设计组也被移出群组。青鸟公妈应援团强调，此次纽约时报广场广告项目的募款和执行与刘乔安毫无关系。他们表示，如果继续有不实传言和诽谤，将委由律师处理。应援团重申，他们是一群志工组成，致力于在全球推广台湾的民主自由价值。此次广告项目在短短七天内从无到有，成功在纽约时报广场播放，传达了台湾的民主声音。尽管应援团已做出澄清，但公众仍然对刘乔安的参与充满疑问。他在青鸟行动中的角色究竟是什么？这些争议是否会影响青鸟行动的声誉和效果？未来应援团又会如何应对这些挑战？这些问题仍然悬而未决，值得持续关注。你怎么看刘乔安与青鸟行动的争议？你认为应援团的澄清能否平息质疑？欢迎在评论区分享你的看法。Hot Search for 华城一五一九作为台湾电力设备市场的龙头企业，其未来八年的发展蓝图引起了广泛关注。根据最新消息，华城计划在未来几年内，通过一系列战略投资和产能扩充，实现显著的营运增长。首先，华城计划斥资八点八亿元新建观音三厂。并扩充台中港厂的产线。此外，他们还将优化观音二厂和中立厂的产线，预计二零二四年整体年产能增加百分之三十到四十。这些措施不仅能有效满足当前市场需求，还能为未来的订单增长提供有力支持。华城在二零二三年的营收和利润均创历史新高，每股税后纯益 EPS 达到了九点八七元。股东大会也通过了每股七元的股利配发，这一成绩背后是华城对市场需求的精准把握和对产能扩充的积极投入。在全球电力设备市场需求快速增长的背景下，华城的这些投资显得尤为重要。全球电力设备市场正在经历快速增长。美国能源部预测到二零三五年。美国需要新增百分之六十四的区域内输电线路和百分之一百一十四的跨区域输电容量，这一趋势推动了变压器市场需求的年增长率达到百分之七到八。面对这一机遇，华城积极扩充产能，确保能满足市场需求，保持竞争优势。华城总经理许义德透露，华城目前的订单能见度已看到二零二六年，并开始接收二零二七年的订单。为了消化这些订单，华城正在加快产能扩充步伐。预计二零二五年第二季投产的新厂房将大幅提升年产值。外销方面，华城的表现也十分亮眼。二零二四年外销营收占比预计从二零二三年的百分之三十六提升至百分之四十五到五十，二零二五年有望突破百分之五十。外销毛利率较高。是华城第一季毛利率增至百分之三十四的主要原因之一。然而，华城在快速发展的同时，也面临着不少挑战。如何在保持产能扩充的同时，确保产品质量和交付效率？如何应对全球市场的激烈竞争，保持领先地位？这些问题都需要华城在未来的发展中逐步解决。
，你认为华城能否在未来八年继续保持强劲的增长势头？他们的战略投资是否能带来预期的回报？欢迎在评论区分享你的看法。Hot Search Five， 洗鞋达人送信男子的故事一直是一个传奇。他从2012年起与妻子在高雄三多商圈创立洗鞋店，通过专业的服务和创新的营销策略，迅速吸引了大量顾客。随着口碑的传播，宋南的洗鞋店迅速扩展，在台湾各地拥有13家加盟店，甚至还开到了海外。他的成功不仅仅是个人努力的结果，更是对市场需求的精准把握。然而，命运总是充满变数。2024年6月13日晚，宋楠在驾驶保时捷修旅车行驶在国道1号北上345公里处时，突然追撞前方半连结灌槽车，事故导致保时捷车头严重凹陷，宋楠头部重创，当场死亡。消息传出后，家属和朋友无不感到震惊和悲痛。宋楠的母亲在殡仪馆外痛哭流涕，他表示，宋楠最近状态不太好。甚至晚上都很晚回家睡觉。邻居也透露，宋楠在车祸前的几天情绪低落，状态不佳。宋楠的胞兄和前妻也在事故后赶到现场，神情凝重，不愿多做评论。此次事故不仅带走了一个家庭的支柱，也让人们反思成功与健康的关系。宋楠在创业路上付出了巨大努力，但是否也因此忽视了自己的健康和安全？他的突然离世，让人们在惋惜的同时，也开始思考生活的真正意义。如今，宋楠的洗鞋事业将何去何从？他的家人能否走出这场突如其来的悲痛？这起车祸是否会带来更多关于道路安全的讨论和反思？这一系列的问题仍需要时间来解答。你认为宋楠的成功故事和意外离世之间有什么深刻的启示？他的经历对我们有哪些值得借鉴的地方？欢迎在评论区分享你的看法。